ছিল মাইক্রোফোন অন করে তো 1+2 অ্যাড করলে 3 পাবি 3+2 অ্যাড করলে 5 পাবি 5+3 অ্যাড করলে 8 পাবি 8+5 অ্যাড করলে 13 পাবি ঠিক আছে এবার এইটা দেখে যদি বুঝতে পারিস তো খুব ভালো না পারলে রুলস নাম্বার 2 তে আই রুলস নাম্বার 2 ইজ সি দা ডিফারেন্স সি দা ডিফারেন্স मींस কি তোমাকে ডিফারেন্স চেক করতে হবে ফাইন তো 2 4 7 11 16 22 কোশ্চেন মার্ক পরের নাম্বারটা কি হবে পাক তো যে কোন একটা নাম্বার সিরিজ দিল আমি ফার্স্ট এই রুলসটা अप्लाई করলাম আমি যদি বুঝতে পারি খুব ভালো না বুঝতে পারলে আমাকে সি দা ডিফারেন্স চেক করতে হবে ফাইন তো এখানে যদি গ্যাপটা দেখিস গ্যাপগুলো কি হচ্ছে 2 3 4 5 6 তাহলে এটা 7 হবে তো आंसर হবে 29 তো ডিফারেন্সটা এক এক করে ইনক্রিজ করছে তাই তো এবার এখানে একটা পয়েন্ট লিখে রাখ লেখ এখানে একটা নোট দিয়ে যে ইট ক্যান বি বিটুইন দা ডিফারেন্স অফ স্কয়ার এন্ড কিউবস ইট ক্যান বি বিটুইন দা ডিফারেন্স অফ স্কয়ার এন্ড কিউবস ইট ক্যান বি बुझे लिखे पॉइंट इट कैन बी बिटुईन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स হয়েছে সবার ওকে হ্যাঁ স্যার লিখেছি ওকে ওকে এরপরে আমরা পয়েন্ট নাম্বার 3 যাব যেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নাম্বার 3 হচ্ছে যে গো টু অ্যাডভান্স গো টু অ্যাডভান্স মানে এখন ব্যাংকিং এর 40% কোশ্চেন কিন্তু নাম্বার সিরিজ এর এখান থেকে আসে দিনে রাখো ঠিক আছে মানে পাঁচটা কোশ্চেন যদি জিজ্ঞেস করে দুটো থেকে তিনটা কোশ্চেন গো টু অ্যাডভান্স মেথড দিয়ে আসে এবার এটা লেখ सपोज কি আমি একটা एग्जांपल দিয়ে আগে বোঝাই 3 8 19 42 89 দেন কোশ্চেন মার্ক ঠিক আছে তো এবার এই নাম্বার সিরিজটা যখনই পাওয়া গেল তুমি ফারস্টে রুলস নাম্বার 1 চেক করবে রুলস নাম্বার 1 হলে ভালো যদি না হয় রুলস নাম্বার 2 চেক করবে যদি সেটাও না হয় তখন তুমি অ্যাডভান্স মেথড চেক করবে ঠিক আছে এবারে অ্যাডভান্স মেথড চেক করার আমি একটা রিজন বলে দিই যদি দুটো নাম্বারের মধ্যে যে গ্যাপ রয়েছে ভালো করে দেখবি দুটো নাম্বারের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে এটা যদি র‍্যাপিডলি ইনক্রিজ করতে থাকে ঠিক আছে এই গ্যাপগুলো মানে লাফি লাফি আছে বাংলা একটা টার্ম হয় তত্ত্বরিয়ে বাড়া র‍্যাপিডলি বা তত্ত্বরিয়ে যদি বাড়তে থাকে না তখন এই অ্যাডভান্স মেথড যাবে অ্যাডভান্স মেথড মানে কি এখানে কোনো কিছু ভ্যালু মাল্টিপ্লিকেশন হতে পারে স্কয়ার হতে পারে কিউব হতে পারে এই সব কিছু হতে পারে ঠিক সো এবারে দেখো এখানে 8 থেকে 19 বা 19 থেকে 42 দেখি বুঝতে পারবি এটা মাল্টিপ্লিকেশন আছে যেটা 2 করলে সিক্স একটা নিয়ারেস্ট নাম্বার আসবে এটার সাথে যদি আমি উনিশ তুই আটত্রিশ করি তাহলে ইন্টু টু প্লাস ফোর করতে হবে এটাও ইন্টু টু প্লাস থ্রি করতে হবে এটা ইন্টু টু প্লাস টু করতে হবে এটা ইন্টু টু প্লাস ফাইভ হবে তখন এটা ইন্টু টু প্লাস সিক্স হবে ইন্টু টু প্লাস সিক্স মানে হচ্ছে ওয়ান এইটি নয় দুগুনে আঠারো আর ছয় তো ওয়ান এইটি ফোর হয়ে যাবে আনসার ঠিক আছে তো দিস কাইন্ড অফ মেথড ইস কল অ্যাডভান্স মেথড এবার এখানে একটা আর একটা এটাকে ফাইন্ড আউট করার জিনিস বলে দিই যদি নাম্বারগুলো ইনক্রিজিং অর্ডারে থাকে সবগুলো ইনক্রিজিং অর্ডারে থাকবে জেনে রাখো যে ডিক্রিজিং অর্ডারে থাকে সবগুলো ডিক্রিজিং অর্ডারে 
ঠিক আছে মানে বাড়তে থাকলে নাম্বার গুলো ইনক্রিজিং অর্ডারই বাড়বে ঠিক আছে তাহলে লিখে রাখে এটা যে ইফ ইট ইজ ইন দা ইনক্রিজিং অর্ডার ইট উইল গো অন ইনক্রিজিং ইফ ইট ইজ ইন দা ইনক্রিজিং অর্ডার ইট উইল গো অন ইনক্রিজিং মানে তোমাদেরকে লিখিয়ে না দিলে তোমরা ভুলে যাবে বলে স্যার বলেনি দেখো ইফ ইট ইজ ইন দা ইনক্রিজিং অর্ডার ইট উইল গো অন ইনক্রিজিং আর ইফ ইট ইজ ইন দা ডিক্রিজিং অর্ডার ইট উইল গো অন ডিক্রিজিং ফাইন এবার এই অ্যাডভান্স মেথড জাজ করার ওয়ে কি অ্যাডভান্স মেথড জাজ করার ওয়ে আউট হচ্ছে যদি নাম্বার গুলোর মধ্যে গ্যাপ র্যাপিডলি বাড়তে থাকে তো ইফ দ্য নাম্বার গো অন ইনক্রিজিং র্যাপিডলি ইফ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু নাম্বারস ইজ আ বিগ ভ্যালু দেন উইল ফলো দিস প্যাটার্ন লিখে রাখতে পারে সেগুলো দরকার পড়লে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা টেকার লুক দেখব তারপরে সিদা ডিফারেন্স দেখব সিদা ডিফারেন্সে না হলে আমরা অ্যাডভান্স মেথডে যাব এরপরে আসবো আমরা রুল নাম্বার ফোর রুল নাম্বার ফোর ইজ টেক দেল্প অফ সিক্সটি ফোর টেক দ্য হেল্প অফ সিক্সটি ফোর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মেথড টেক দ্য হেল্প অফ সিক্সটি ফোর মানে এটার আমরা কিউ রুট ও বার করতে পারি এবার কখন এই রুলস টা অ্যাপ্লাই করবো সিরিজে যদি সিক্সটি ফোর এর আশেপাশে কোন নাম্বার থেকে থাকে ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি দেখ ফোর টোয়েন্টি চার বাদ দিলে তুই কি পাবি ষাট পাবি পাবি তো হ্যাঁ কিনা এবার এই যে সিক্সটি ফোর আর ফোর টাকে আমি এখানে লিখলাম সিক্সটি ফোর মাইনাস ফোর এটাকে আমি আরো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্যাটার্নে ফর্মেটে ভাঙতে পারি যেরকম সাপোজ এইট স্কোয়ার মাইনাস ফোর এইট স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার ফোর কিউব মাইনাস ফোর ফোর কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার এই চারটে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্যাটার্ন আমি এটাকে ভেঙে দিলাম কারণ আমি তো জানি না কোনটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে তো যখনই আমি সিক্সটি ফোর এর আশেপাশের নাম্বার পাবো আমি এখানে ষাট পেয়েছিলাম বলে চৌষট্টি মাইনাস চার করেছিলাম যদি বাষট্টি থাকতো চৌষট্টি মাইনাস দুই করতাম যদি সাতান্ন থাকতো চৌষট্টি মাইনাস সাত করতাম এরকম ভাবে করলাম বোঝা গেল ঠিক এবারে তোমাকে দেখতে হবে আগের যে নাম্বার আছে কি পরের যে নাম্বার আছে এটাকে আমি এই চার পাঁচটা মেথড যেটা লিখেছি আমি কিরম ভাবে লিখতে পারবো তো আমি এখানে কি অ্যাপ্লাই করলাম একটা পারফেক্ট কিউব নাম্বার বা একটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার তো যদি পরের নাম্বার ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান আছে এর নিয়ারেস্ট পারফেক্ট কিউব নাম্বার কি হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মানে আমরা কত লিখতে পারি ফাইভ কিউব ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ থেকে কত বিয়োগ দিলে একশো একুশ পাবি চার তাহলে একশো পঁচিশ মাইনাস চার আমরা লিখলাম মানে ফাইভ কিউব মাইনাস ফোর হচ্ছে তো বা এখানে এটাও হতে পারে ফাইভ কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার অলসো এই জন্য ঠিক এইবারে দেখ আগের যে নাম্বারটা আছে আগের যে নাম্বারটা কি আছে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি সেভেন নিয়ারেস্ট পারফেক্ট কিউব নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন মানে আমরা কি লিখতে পারি থ্রি কিউব মাইনাস কি 
তাহলে থ্রি কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার ফোর কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার ফাইভ কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার আগের নাম্বারটা কি হবে টু কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার টু কিউব মানে এইট মাইনাস ফোর মানে ফোর ঠিক আছে তাহলে পরের নাম্বারটা কি হবে সিক্স কিউব মাইনাস টু স্কোয়ার তাহলে মানে টু ওয়ান সিক্স মাইনাস টু স্কোয়ার মানে ফোর তো আনসার শুড বি দুশো বারো এটা হবে কারেক্ট আনসার বুঝতে পারলে এইটা কিন্তু মানে অর্ধেক অর্ধেক কোয়েশ্চেন এই মেথডটা দিয়ে আসে আমি বলে দিচ্ছি এটা এমন একটা মেথড এটাকে নাম্বার সিরিজ এর ব্রহ্মাস্ত্র বলা হয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মেথড টেক দা হেল্প অফ সিক্সটি ফোর ভালো করে এটা বোঝো আর এটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করো আমি অ্যাপ্লিকেশনটা তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম পুরোটা বুঝতে পেরেছো কোনো ডাউট নেই তো আচ্ছা এবারে এটার উপর বেশ করে আমি আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোরা ট্রাই কর টু টেন থার্টি সিক্সটি এইট একশো তিরিশ কোয়েশ্চেন মার্ক জলদি করবি আমি প্যাটার্ন শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করবি বলো কি আনসার আসছে
लजिक छोटर सब समय चोक बंद कर मुखस्त कर कौन बुझी एक चार तीन छह चार आठ पांच पर सीज दिए रुल्स 
এবারে বাকিটা ডেফিনেটলি বুঝতেই পারছো প্র্যাকটিস করতে হবে যতটা প্র্যাকটিস করবে তত তুমি এই রুলস গুলোকে अप्लाई করতে পারবে না হলে সব কঠিন কঠিন লাগবে একই রকম রুলস এক অন্য রকম ভাবেও করা যায় যেটা কখন আমরা স্কয়ার বা কিউব লাগাচ্ছি সেটা কখনো মাল্টিপ্লিকেশন দিয়ে ডিভিশন দিয়েও করা যায় অনেক সময় যে কোনো ভ্যালুর সাথে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন দিয়েও কখনো করা যায় স্কয়ার বা কিউব দিয়ে যেগুলো করছি ঠিক আছে তাহলে রুলস এর পার্টটা ক্লিয়ার হলো মোটামুটি এবার আমরা প্র্যাকটিসে যাব তাহলে কোনো डाउट নেই তো আচ্ছা क्वेश्चन দিন তারপরে বেরোবে डाउट 